जब तू ही मफादार नहीं अपने खुदा से जब तू ही वफादार नहीं अपने खुदा से फिर कौन वफादार ने होगा तुझ में ऑफर से फिर कौन वफादार होगा तुझ में ऑफर से मैं के देखे तू ही कृष्ण भाई और मुसलमान मेघे देखे तु करिष्ण भय आड़े तर सूर्य हासि हरा शशिर हरा आलो अंधकार फिर आलहमदुल्ला जन्नत बाग जुब समाज और एलिकाबी जौथ उद्योग आयोजित आज के प्रथम तफसर कुर आन महफिल चलमान गुरुत्वपूर्ण अधिवेशन सम्मानित सहेब सदर माननीय सभापति अतिथि बृंद विशेषकर आल्लर का सब चे बी दामी एवं सम्मानी जुगे श्रेष्ठ सन्तान हजार बचर श्रेष्ठ सज्जन व्यक्ति व्यक्तित्व सकल नबीर असुलगणर एकम्र उत्तराधिकार जर सत्यार रहबार पथ प्रदर्शक सेवक और महान शिक्षक महा इज्जत एवं सम्मान अधिकारी हजरत उलमाय खेराम आजीज तलाबा विभिन्न बाड़ी थे महल्ला बसा थे घर थे आगत धूलार आसने बसा दिनदार ईमानदार मुत्तकी परहेजगार मुसलमान भाई बंधुगण पर्दार आड़ाले जर श्रेष्ठ सम्पद माँ खदिजार जीतर माँ बोन अल्लाहरबुलीन अशेष मेहरबानी तर फजल करम तरसान जिन्हें रमजान पूर्व मुहूर्ते प्रस्तुत मासे कुर आन करीम नुरानी मजलिसे जन्नतर बागान उलमायराम सहबते रहमती बरकती छाउनिर तले नूर तैरी फिरस्त महासम्मेलन आसबार बसवार जन कबुल कर कबुल कर लें ओ मालिक दरबारे शुक्र आदाय मोहब्बत साथ जबान खुले सबाई बोल आलहमदुल्ला सम्मानित भाई बंधुगण मागरी पद खुबी गुरुत्वपूर्ण समय हक्कानी रब्बानी बुजुर्ग लाम अपने सामने आसबें सामने कुरआन हकीम सोरा इब्राहिम कई आयात पेश कर तेलावत कर सामने किस कथा बलार इच्छा पोषण करल्ला रब्बुल आलमीन तो फिक दिले सामने ए विषय किस कथा रखब देखें अपन सौभाग्य युवक कपाल भलो ढाका शहर सब महफिल क्योंकि बंद कैंसल जेहेतु एक गुरुत्वपूर्ण राष्ट्रीय अनुष्ठान रही जार कारण गतकाल के मुहम्मदपुर महफिल कैंसल आगामीकाल पर दिन मिरपुर सह और प्राय पाँच छाटा महफिल आर बंद आपनारा अनेक सहस नहीं बंधुर साथ कुरआन हाकिम नुरानी मजलिस कर अल्लाह तला कुरआन आलोर द्वारा एलिका सह सारा पृथ्वी के आलोकित कर दिन बोलें आमीन सम्मानित दिन ही भाई बंधुगण कुरआन करीम की जिन कुरआन करीम अल्लाह तला क्यों दिलें यब अल्लाह तला सर्वश्रेष्ठ रसुल सर्वश्रेष्ठ नबी जिन्हें नबी सकल नबी नबी देर इमाम नबी देर नबी सुन लगना मुहम्मद रसुल्लाम नाजिल कर लें कि मकसद की उद्देश्य
तो सम्मान तो दी नहीं भाई और बंधुगण और आने करीम अमन एक टी किताब जे किताबेर तुलो ना पृथ्वी ते कौनो कुथा या पावा जाए नहीं जावार कुनो संभव ना नहीं आमी अपना देश सामने सूरा इब्राहीम मेर चैट्टी आयत तलवार पर जी ऐता बुझार आगे अमादर के एक तो और न जगते घुरे आस्ते हमने अमादर नबी सईदुल अम्बिया रहमते आलम आरोबेर नबी आजोबेर नबी शकल नबी इमाम नबी देर नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कार ज़मीने थका अवस्था एक दिन मागरी में नमाज़ परावट जन्नो काबा शरीफ़ एक चौथरे ढूँके से कोती पाए साहबा एक राम के निये साहबा एक राम मुख्तादी और इमाम होले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मन मज़ा हो बिन बोल क्या मन मज़ा अल्लाह का घर शामने बाई तो अल्लाह ही लहराम शामने तो नबी जी नमाज़ दाय कर लें नमाज पढ़ी है जखून साहबाए क्राम एक दिके ताकि है चंद देखें साहबाए क्राम एर मन ख़राब चेहरा मध्य मोली नो तार छाप जिग्गा शकल लेनो साहबाए क्राम तुम्हादेर मन ख़राब क्या नो चेहरा मध्य मोली नो तार छाप क्या नो की है से क्या रसूल अल्लाह अपनी की शोलन नहीं बाहर एक कोन आवाज अपनी घटना जाने में तो बोलें तो नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का लाम तलवार पर चनी माम होए अल्लाह घर के सामने रखे अल्लाह ताला के हाजिर नाजिर जने बोलें एक दोन साहबी तीनी नमाज़ेर मुद्दे तार पाथे के तीर बिर को लेते र पाए ना साहबी नमाज़ दाय कोट चन शत्रु तीरे आघाते फिन की मेरे रक्त मेर होच्छे आप किन्हीं सुरा कहाँ फिर मौजा सहते बाटते सदना जो खुन आशंका हुए छे इबाबे जो दिया मी कुरान एर मौजा पे तिलावात शेष करते जाए आर रक्त तो शेष हुए आमी जो दिखा ने शोहिद हुई आरक भाई घूमिया सिर अम्रा तो नबी जीर पक्को थे के पहाड़ा दर निजुक्त हुए छे तले नबी सल्लल्लाहु अलैह बोलें देखी साहबीर जो दिया योवस्ता होए तो नूबीजीर आप दुनियार कोनो ख्याल थक बे नमाज़ योवस्ता है ऐ जन्नत साहबाय क्राम केला खोगरे बोलें कि हो ऐसे वालों कि यार रसूल अल्लाह बाइरे थे के व्यवसाय काफिलार से मक्कार ज़मीने ओने खद्दो शमोग्री ओने कपूर चोबोर ओने किसूनी ऐसे छे कताते � बेजार हवार एवं मोली नोतार छा आप ची हरा मदद देखा र कारण टा की ऐ टा हवार कारण की क्या रसूल अल्लाह मक्कार ज़मीनेर मनुष्य रामादेर शाते आमादेर शाते बिरुप आचरों नेर ख़राब आचरों नेर शंपर को चिन न करर एक टी चुकती करे सेवरा ख़ाई फे बनी किनाना है ओखने तरा चुकती करे से कोनो मुसलमाने रशादे कोनो दिन कोनो धन शंपर को रखा जावे ना तादेर शादे विवाहा बंदों ना बंदो हवा जावे ना तादेर शादे में अपशा में निज्जो करा जावे ना तादेर के शाहजो करा जावे ना आज के इब्बे अपशे का फिलहाल थे के यही शमतो शामोग्री शंपाद यही गुलो विभिन्न नम मानुषेर घरे घरे जावे � किंतु आमादेर घरे कोनो खान्दो शामुक्री जब है ना ए जन्नो निरालंदो इखा ओखने थक भी उच्छास और इखाने थक बेखलो शब्ब बेजार उधर ओखने आरंभी तो आरामादेर इखाने शबाई बेदो ना होतो उराह हो बे आदान दितो इराह हो बे बैठी तो क्या नो 
मुसलमान देर घरे खाद्य दिवे ना और आज चुप्पी बंद हुए चे एवं निजरा वादा करे चे जब मुसलमान देर साथे आम्रा कोनो लेम देन कर बना मुसलमान देर के आम्रा बॉय कट कर लाम तले आज के दुनिया ते विभिन्न जगह जब बॉय कट मुसलमान देर देशे अस्त्रो निर्माण करते दिवे ना खाद्य दिवे ना इराके अवरोध कर रखे चिलो शिरिया ते अवरोध कर रखे चे आरो विभिन्न देशे अवरोध करे मुसलमान देर खाना दाना शाब के जो बंद करे रखे चे ऐता नो तुन करो प्रोग्राम ना ओने एक आगे थकी शैतान ना काफिर देर माथर मुद्दे ऐता ढूँकिये दिए इस्लाम मेर विरुद्ध जुद्ध घोषणा करे चे के बाले ठीक ना भाई रमार नो बिजी शांतराती चें कास हवाई कराम और आप अबे दुनिया तुम आदर जो ना खेरात उधर शंभाद किसू दिन पर शेष है जाबे कि तो अल्लाह ताला दीने रूपरे जो दी तुमरा थकते पारो ताहोले दुनिया ते हो तुम आदर शांति आखिरते हो चुरान तो मुक्ति तुम आदर भाग्य जुड़ बे जो दी हो शमन को है दिन तुमरा कोष्ट पावा किंतु मित्र शते शते तुम आदर जो नज्जन्ना � ऐ दुनिया से शबी कि तो आखिरत एमोन एक टी जिंदगी जीता शुरुआत से कौनों से शबे ना नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांत होना दिले ओ मुहम्मद पुरे कर भाई बुने रख अल्लाह नबी सईद लम्बिया रहमत आलम तिनी शांत होना दिले कि तो निज़ेरो मन ख़राब क्या नो क्या नो निजर घरे वो फातिमा कुलसम लुकाईया रोए ची इधर तो इखाने खावा नहीं और नवारी ते शंतन ना मुसलमान ने बात चला जवन बंचित हो हबे इखाने जवन आनंदो घनो घनो पुरी बेश काय मोहबे ना अल्लाह नबी रे घरे उत्ते मन इखाद दो ना मुसर करो ने इरा कोष्ट थक बे इरा आनंदी तो ना है बेथी तो हबे बंदूर उस्ताद शांतना दें मुरी इधर जुदी मुन खराब है फिर शेप शिखाने शांतना दें शंतन जुदी कौनों दुखों को भर क्रंत हो है तले माँ बाबा मुरब्बी जरा से तरा शांतना दें किंतु मुरब्बी इधर जुदी मुन खराब है जुदी बरो हुजूरे र मुन खराब है ताहले शांतना दिया र मतो केरा है अरे आमदन नो बिजी यमान आमादें नवी जित्थे के ऐतबारो मुरब्बी, ऐतबारो नवी, ऐतबारो श्रेष्ठ नवी, आखिरी नवी, शम्मानेर नवी, वो तीते वो कौनो पटा ना है नहीं, भविष्य तो पटा बार कौनो संभव ना, असे, बंदूर आमाद, नवी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबाय क्रम के शांत ना दिलन, किंतु तार शांत ना दिबार मत दुनिया ते क्यों � नबी जी सल्लल्लाहु वल्लाही वसल्लम रब भजन तिनी जखन पेटे तखन चलेगा सेन आज जखन बुस्ते शिगे सेन तखन तर माँ हो चलेगा सेन एर परे आठ बच्चर नौ बच्चर बावशे तार दादा अब्दुल मुत्तले बो चलेगा सेन एर पर नब बहुत पावर पार भी बहुत एर शुमार तार चासा अबू ताले बो चलेगा सेन अने कहीं नहीं तवले अल्लाह नबी बंदूर आमाद जार दुनिया शांतना दीवार मुझे क्यों ना आई तार शांतना दिया र जन्नो एक जोनी रहे संतीनी आमार अपना रखे कि शाह भाई मिले जोखन यूसुफ आले ही सलात और सलाम के कुआर मुझे फिल से भाईरा इरा जोखन यमन निष्ठुर आचरण करे निजरा अपन भाई कि कुआर मुझे फिल दिए से एकाने आर शौ जोगी क्यों नहीं बाप पाना ही भाई रहा नहीं और दोस्तों वही मोहते इस वाले ही सलात और सलाम का अल्लाह बोले डाक दिया सें कहाँ के डाक सें बोले ना अल्लाह के डाक दिया सें जोखन को ना मनुष और शहाय होए जाए विपाद को ना स्तो हाय जोखन को ना मनुष कोनो जगह शौ जोगी तो ना पाए ओय मुहूर्ते मालिकेर दरबारे जो दी एक बार निजे के समर्पण करेदा है, 
আল্লাহ তালাকে যদি ডেকে নিজের কাছে নিতে পারে নিজে যদি আল্লাহ তালা আপন হতে পারে আল্লাহ তালাকে যদি আপন করে নিতে পারে আর আল্লাহ তালাকে যদি সাহায্যকারী হিসাবে পেয়ে যায় তাহলে দুনিয়াতে কোনো মানুষের সাহায্যের দরকার কখনো হয় না একটা দরজা ধরবে একটা দরবারকে রাজি করবে আর কোনো দরজা ধরার দরকার নাই আজকে তো আমরা নিজেদের সুবিধার জন্য নিজেদের সমস্যার সমাধানের জন্য কত জায়গায় যাই অমুক খোঁজের কাছে তামিজ আনার জন্য যাই অমুকের কাছে পানি পড়া অমুকের কাছে মধু পড়া অমুকের কাছে কলম পড়া কলম পড়া দেয় কি কলম পড়া যা যেটা পাস করে বুঝলেন একজনের কাছে গেছে এতগুলো কলম কেন ছাত্র ছাত্রীরা যেন পরীক্ষায় পাস করে এই জন্য ফু দিয়ে দিবে যেন ওরা পরীক্ষায় পাস করে তা দেখা গেল যিনি ফু দিয়ে দিয়ে এরকম ছাত্র ছাত্রীদের পাস করার ব্যবস্থা করছে উনি পরীক্ষা দিতে গিয়ে এক ক্লাসে চারবার ফেল করছে কথা কয় না বুঝলেন একটা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দিতে গিয়ে দাখিল পাস করছে চারবার পরীক্ষা দিয়ে আচ্ছা ওনারই যদি এই অবস্থা হয় ওনার ফুড যদি এত দামি হইতো উনি তো জিন্দিগিতে কখনো ফেল করতো না কথা কয় না বেটা সব <laughs> পঠিত হয় পড়া হয় এমন সাতটি আয়াত আপনাকে দিলাম আর দিলাম অল কোরআন আল আজিম এবং চিন্তিত এই অবস্থায় আল্লাহ তালা আসমান থেকে জিবরিল আমিনের মাধ্যমে কোরআনে করিমের আয়াত নাজিল করে দিলেন সান্ত্বনা দিলেন আমি আপনাকে সাত আয়াত দিলাম যেটা বারবার করা হয় এবং মহাকর আন্দান করলাম কি অর্থ সাত আয়াত এমন সাতটি আয়াত বিশিষ্ট ছোট্ট একটি সুরা আপনাকে দিলাম যে ইসরা পৃথিবীর কোন নবীকে অতীতে কখনো দেওয়া হয় নাই এরা স্পেশাল নিয়ামত আমাদের নবীকে আল্লাহ তালা দিয়েছেন এবং এই উম্মতের জন্য এটা হলো মহা পুরস্কার যে ইসুরা তেলাবাদ করা ছাড়া এক রাখার নামাজ হয় না বুঝেন যে ইসুরা বারবার তেলাবাদ করতে হয় এমন কোন রাখাত নাই যেই রাখাতে এই সুরাটি তেলাবাদ করা হয় না যদি একা একা নামাজ আদায় করে অথবা ইমাম যদি হয় তাহলে তাদেরকে সরাসরি পড়তে হয় আর ইমামের পিছনে যদি থাকে ইমামের পড়াটাই মুক্তাদিদের পড়া হয়ে যায় নবীজি বলেছেন তাইমামের ইমাম থাকবে ইমামের তেলাবাদটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে হাদিসটি সর্বসম্মতি ক্রমে সহি বুঝেন আমার আপনাদের মনে হয়েছে হুজুর বহুবার আপনার জবান থেকে এই সুরা ফাতিহা শুনলাম এখন একটু সুরা ফাতিহাটা পাল্টা এখন বলছে নাকি কেউ আও বাদ দিল বদল করে দেন বলছে কেউ কোন মুসলমান বলবে না এটা বলে নাই কেন সুরা ফাতেহা ছোট্ট একটি সুরা কিন্তু এত মজা কারি সাপ পাল্টে যাবে 
আর যদি বিশুদ্ধ তেলাওয়াত হয় অন্তর থেকে যদি তা উচ্চারিত হয় আর আল্লাহকে খুশি করার জন্য আল্লাহকে শোনাবার জন্য যদি হয় তাহলে যত পর্বে ততই মজা সৃষ্টি হয় ঠিক না ভালো করে কানে ধরে মারে কি শুরু যদি করে ভালো করে আমরা নয় বক্তা মানুষ একাধারে মাহফিল সেই যে অক্টোবরে শুরু হয়েছে আর তো থামা থামির কারবার নেই এই যদি সুন্দর করে তেলাবাদ করে দেখা যাবে মজা বাড়তেই থাকবে কখনো সুরা ফাতিহার আকর্ষণ কমে গেছে নষ্ট হয়েছে অথবা সুরা ফাতিহাকার অন্তরে বিরক্তির উদ্বেগ ঘটিয়েছে এমন একটি ইতিহাসও পৃথিবীর যেদিন থেকে সুরা ফাতিহা নাজিল হয়েছে পর্যন্ত পাওয়া যাবে না কি বলেন যাবে সুরা ফাতিহা এরপরে কি আর কি দিলেন আল্লাহ রবুল্লাহ আমিন তার নবীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন स्थायी दिलम स्थायी ओर के दिल दुनिया दुनिया दीब आखिर पूरा पूरी दिए दीब হাদিসের ভাষ্য মতে বোঝা যায় এত বড় দয়ার নবী এত বড় ইমাম এত বড় রহমত ওই নবীজি সাল্লাম কেমতের ময়দানি হিসাব নিখাস যখন হতে থাকবে অদস্ত হিসাব নিকাশের পরে যখন মানুষরা জান্নাতে জান্নাতে চলে যাবে জাহান নামে জাহান নামে জাহান নামিরা জাহান নামে যাবি একজন মানুষ জাহান নামে থাকতে আমাদের নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম জান্নাতে যাইতে চাইবেন না এখন কথা হলো ওয়াল কোরআন আজিম আল্লাহ তালা বললেন ওদের কাছে আজিম নাই বড় নাই আমি আপনাকে মহা কোরআন দিলাম এই আল্লাহ তালার কোরআন মহা কোরআন হলো কেন হইল পাঁচটা কারণ বলেন না কয়টা কয়টা আমি চৌমোহনি গেলাম ওখানে গিয়ে ভাই কোরআনে কারিম মহা কোরআন হয়েছে কারণ হলো পাঁচটা এরা কয় হাসটা আপনার আসেন তো এরকম এক নম্বর बड़ मानुष बड़ मानुषे कथा कख छोट है ना बड़ मानुषे कथा सबसे बड़ कथाई है कि बोलें ठीक क्या बुझे এরা আমাদের বর্তমান পৃথিবীর দিকে তাকাইলে আপনি বুঝবেন না ভাই কেন আমাদের বর্তমান দুনিয়াতে যে যত বড় তার কথা তত নোংরা ঠিক না আমাদের পৃথিবীর নেতাদের দিকে তাকালে চলবে না কেন এরা এত ফালতু কথা বলে এরা এমন এমন কথা বলে আমাদের দুনিয়ার বাদ সারা এমন কথা বলে এদের কথার বক্তব্য শুনে মনে হয় এরা বস্তির থেকে আসছে এদের এরা লেখাপড়া কোন দেয় ফকি নির্বাচ চাই কি বলে ঠিক না আগে কার্যুগের কথা বলতেছি ভাই তার মানে বাদশার কথা কি হয় বলেন না কথার বাদশা হয় সব সব বাদশার বাদশা কেনা 
সব বাদশার বাদশা কে বলেন না অসুবিধা আছে সব বাদশার বাদশা কে অসুবিধা আছে আপনাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম আলাইসাল্লাহু বি আহকামিল হাকিমি मेहरबानी अवकाश नुनिया मानुषर कथार मध्य दुई नम्बर ही मालिक कथार मध्य दुई नम्बर ही तो दूर कथा एखे सन्देह पर्त करा जाए ना कि ठीक है আল্লাহর কালাম এর মধ্যে চুল পরিমাণ সন্দেহ নাই অদস্ত দুনিয়ার কোন মানুষের কথা যদি পরে বলে কোন সব হবে কথা কয় না সব হবে কিন্তু আল্লাহর কালাম এই কালাম যদি কেউ তেলামত করে আমরা হিসাব করে দেখেছি যদি অক্ষর প্রতি দশ নাকি হিসাব করা হয় একটা পৃষ্ঠা কেউ যদি তেলামত করে অথবা শ্রবণ করে তাহলে ওই ব্যক্তির আমল নামায় কমপক্ষে পাঁচ হাজার নেকি লিখা হয় যদি নামাজের মধ্যে পড়ে তাহলে আরো দশ গুণ বেড়ে যাবে তার মানে কি এক পৃষ্ঠায় পঞ্চাশ হাজার হয়ে যাবে দোস্তরা আমার আজ রমজান মাসে নামাজের মধ্যে পড়ে তাহলে এইটা আরো সত্তর গুণ বেড়ে যাবে হিসাব করেন কত সোয়াব আল্লাহ তালা আমার আপনার জন্য রেখেছেন দুনিয়াতে যদি আমরা দেখি এই ব্যাংকের তুলনায় ওখানে একটু সুদ বেশি দেয় কি বলেন তাহলে টাকা রাখার জন্য মানুষ লাইন ধরে অদস্ত দুনিয়ার মানুষ লাভের জন্য এরকম দৌড়াদৌড়ি করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার আখেরাতের জিন্দগি সাজাবার জন্য এত লাভের কথা তার নবীর মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন এখানে ইমানদাররা তো এই দিকে আরো বেশি দৌড়ানো দরকার ঠিক না তাহলে এক নম্বর কারণ বাদশার কথা কথার কি হয় বাদশা হয় তার মানে দুনিয়ার যত বিজ্ঞানী আছে যত মানব রচিত আইন আছে যত মানুষের প্রসাতন্ত্র আছে যত কনস্টিটিউশন আছে যত সংবিধান আছে যত উন্নত মানের কথা আছে সব থেকে শ্রেষ্ঠ কথা শ্রেষ্ঠ কালাম শ্রেষ্ঠ সংবিধান শ্রেষ্ঠ কনস্টিটিউশন শ্রেষ্ঠ দস্তুর হায়াত এর নাম হলো কোরআন করিম কি বলেন ঠিক না ভাইয়ের তাহলে আল্লাহর কালাম যেহেতু আল্লাহ তালা সকল বাদশার বাদশা আল্লাহর কালাম তাও সকল কালামের তুলনায় এটা শ্রেষ্ঠ এবং বাদশা কি বলেন ঠিক না ভাইয়ের আমার নম্বর দুই আল্লাহ তালা তার কালাম লিখে রাখছেন কোথায় নৌ হে মাহফুজে ঠিক না জান্নাতুল মাওয়ার ছাদের উপর আল্লাহ তালার আরস আর আরসের উপর আল্লাহ তালার কুরসি অসিয়া কুরসি আর একবার পুরা পৃথিবী সব কিছু বেষ্টন করে নিয়েছে আল্লাহ তালার কুরসি চেয়ার এর উপরে লাউখে মাহফুজে বোর্ডের মধ্যে লেখা হলো কোরআন করিম ও ভাই উপরে যেটা লেখা থাকে ওইটা বেশি সম্মানী হয় কি বলেন ঠিক না তার মানে সবার উপরে যেই জিনিসটা লেখা আছে ওই জিনিসের দাম সবচেয়ে বেশি না কম কয়টা হলো নম্বর তিন যেই রাত্রিতে কোরআনে করিম না দিলে হয়েছে ওই রাত্রের নাম লাইলাতুল কদর ঠিক না একটি রাত একটি রাতের দাম কোরআনে করিমের কারণে এত বেশি আল্লাহ তালা করে দিয়েছেন রাত একটি কিন্তু হাজার মাসের থেকে বেশি দামি কে বলেছেন 
ঠিক <laughs> এই মাসের ইবাদতের দাম একটি নফলের মান অন্য সময়ের ফরজের সমান একটা ফরজের সম্মান অন্য সময়ের সত্যটি ফরজের সমান অদস্ত যে কোরআনে কারিমের কারণে এই মাসের ইবাদতের দাম বেড়ে গেল যে কোরআনে কারিমের কারণে একটি রাতের দাম হাজার মাসের থেকে বেড়ে গেল যেই কোরআনের কারণে সব কিছুর দাম বাড়ল ওই কোরআনে কারিম কখনো বেদামি হতে পারে না পারে তাহলে যেই কোরআনে কারিমের কারণে রাতের দাম বেড়ে গেল রমজান মাসের ফেজ ভ্যালু বেড়ে গেল ওই মাসের সব ইমাদতের দাম বেড়ে গেল ওই কোরআনে কারিম যদি কোনো মানুষ গ্রহণ করে নেয় ওই কোরআনে কারিমের দ্বারা যদি মানুষ আলোকিত হয় ওই বেদামি রাত যেমন তার দাম বেড়ে গেছে এই দামি মানুষ এত দামি হয় নুরের তৈরি ফেরেস্তাদের থেকেও এই ব্যক্তির দাম বেড়ে যায় নুরের তৈরি ফেরেস্তার দাম এত নয় মানুষের দাম যত বেশি যদি কখনো এক টাকা পাঁচ টাকার কোন বুট মুড়ি যদি স্ত্রীর কাছে পাঠাতে হয় যে কোনো একটা পিচ্ছি পুলারে বললে এইটা নিয়ে যা বাসায় দিয়া কিন্তু তিরিশ চল্লিশ লক্ষ টাকার যদি হার হয় অনেক দামি জিনিস হয় এইটা কি যে কোনো কারুর মাধ্যমে টুকার মাধ্যমে এটা পাঠাবে হয় তার মানে কোরআনে কারিম পাঠানো হয়েছে সাইয়েদুল মেলা ইকা ফেরেস্তাদের সরদারের মাধ্যমে তার মানে সাধারণ ফেরেস্তার মাধ্যমে পাঠানো হয় নাই সকল ফেরেস্তাদের নেতা এবং সরদার ইমাম এই ফেরেস্তার মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে তাহলে সরদারের মাধ্যমে কখনো নিম্ন মানের জিনিস পাঠানো হয় না এটাও সকল কালাম থেকে এটা সরদার এবং নেতা হয় কি বলেন ঠিক কয়টা হলো বলেন নম্বর পাঁচ যার কাছে এই কোরআন নাজিল করা হয়েছে এমন মহান সত্তা আল্লাহ তালার যেমন তুলনা চলে না আমাদের নবীজির তুলনা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না কি বলেন ঠিক না ভাইয়ের আমার আমাদের নবীজি এমন মহাসম্মানী এত বড় দামি এত বড় ইমাম এত বড় নবী এ তিনি আমাদের নবী সকলের নবী নবীদের ইমাম নবীদের নবী সোহান যার সম্পর্কে কোরআনে কারিমে বলেছেন ওই সমাজের মানুষ আমাদের নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নবতি পাওয়ার আগে কোরআনে কারিম তার কাছে আসার আগে দুইটি গুণ তারা বেশি বেশি বলত এক নম্বর সাদিক নম্বর দুই হলো আল আমিন তার মানে সততার অধিকারী আমাদের নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নম্বর দুই মহাসত্যবাদী তার মানে আমাদের নবীজি চল্লিশ বছর পর্যন্ত ওই মক্কাবাসীদের সামনে যখন নিজেকে পেশ করে রেখেছেন আর ওলামা সব মানুষ তাকে দেখেছে সবাই মিলে তার আচরণ আচরণ দেখে দুইটি শব্দ বলছে এক নম্বর হলো আল আমিন মহা সততার অধিকারী আমার অধ্যার নম্বর দুই হলো সত্যবাদী ওরা সার্টিফিকেট দিয়েছে আরে ওদের সার্টিফিকেট গুড়ার ডিমের দাম কেন দুনিয়ার মানুষের সার্টিফিকেট যখন তখন নকল হয় কথা কয় না ম্যাডাম হয় কি হয় না আমাদের বাংলাদেশ সরকার একজন মন্ত্রী গতকালকেই বলেছেন যে তোমরা মুক্তিযুদ্ধার এইটা আর তালাশ অনুসন্ধান আর যাচাই বাছাই বাদ দেও কেন এখন মুক্তিযোদ্ধাদের সার্টিফিকেট রাস্তাঘাটে বিক্রি হয় আর পাওয়া যায় কথা কয় না ম্যাডাম তাহলে যে কোনো সময় নকল হতে পারে আমাদের দেশের পেপার সরকারি পেপারে লিখেছে বাংলাদেশে যে কোনো ধরনের সার্টিফিকেট টাকা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় 
তিন লাখ থেকে তিরিশ লাখ এমন কি মেডিকেল সায়েন্সের সার্টিফিকেট এটাও নাকি বিক্রি হয় এটা আমার স্বাধীন দেশ মাসাল্লাহ বুঝেন তো তাহলে এটা বিক্রি হয় আবার চারিত্রিক সার্টিফিকেট ছাত্ররা নিয়ে গেটের থেকেই আর একজনকে ধরে নিয়ে আনুষ্কা বানায় কথা কয় না ম্যাডাম হ্যাঁ তাহলে এই সার্টিফিকেটের কি দাম ও চারিত্রিক সার্টিফিকেট এবং ভালো সার্টিফিকেট নিয়ে গিয়ে প্রথম দিনেই যখন অফিসে যোগদান করে বিশ লাখ টাকা ঘুষ প্রথম দিনেই খায় এমন ঘটনা আমার বাংলার জমিনে আসে না নাই কথা কয় না ম্যাডাম হ্যাঁ তাহলে দুই নম্বর এই সার্টিফিকেটের কি দাম ও নকল হয় মুছে যায় কিন্তু আমার মালিকের দেওয়া সার্টিফিকেট এইটা জিন্দিগিতে মুসা যায় না নকল করা যায় আমার আল্লাহ রাবুল্লাহ আমিন আমাদের নবীজির সার্টিফিকেট দিবেন না দেন নাই কি বলছেন ওয়া ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম হে নবী চরিত্রের দিক থেকে আপনি হলেন সর্বোচ্চ মার্গে অধিষ্ঠিত তার মানে হলো এই আপনার থেকে এত উন্নত মানের চরিত্রবান বানিয়ে আমি অতীতেও কাউকে পাঠাই নাই ভবিষ্যতে পাঠাবার কোনো সম্ভাবনা আছে আমাদের নবী সাইদ রহমত আলমিন মদিনাওয়ালা মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ রবুল আলমিন অনেক আয়াত বলেছেন এর মধ্য থেকে একটি বললাম দ্বিতীয়টি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়াত আমরা সবাই এটা জানি কি কে বলেছেন কেন বক্কালারা বলে মোহাম্মদ মুজাম্মা মোহাম্মদ বকদমের শিকার এ রায় খারাপ আমাদের জন্য সব একবার সমাজ নষ্ট করে ফেললো নামজুবিল্লাহ কেন আমাদের সমাজ নষ্ট করলো গণ্ডগোল লাগিয়ে দিয়েছে মোহাম্মদ মসিবত মোহাম্মদ আমাদের জন্য মসিবত এবং বিপদ না ওই জামানার মানুষ কাফেররা মুশ্রিকা বলতো আমাদের নবীজিকে তাদের সমাজের জন্য বিপদ এবং মসিবত মনে করত এখন কিছু মানুষ আছে এই আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের অরিশ ওলামা একরামকে এলাকার জন্য সমাজের জন্য দেশের জন্য মুসিবত এবং বিপদ মনে করে আসে না নাই ওই সময় নবীজিকে যারা বোঝা মনে করত নবী সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামকে যারা মুসিবত বিপদ মনে করত অদস্ত এখন যারা আলে বোলামাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে খারাপ ব্যবহার করে বুঝতে হবে ওদের ব্লাডি কিছুটা তাদের মধ্যে ট্রান্সফারও হয়ে বদ বানিয়েছে কি বলেন ঠিক কিনা जत जगत आमत पर्त अतीत जरा गेसे सामने जरा आस मुसीबत अल्लाह तलामत बोलें तो कार्डा ठीक बोलें ना कार्डा ठीक कल्ला जर दें नई सामने सम्भवना दस्तरा कुरने करीम সবচেয়ে বড় নবী সবচেয়ে সম্মানিত সকল নবীর ইমাম সকল নবীর নবীর কাছে পাঠানো হলো তার মানে হলো বড় ইমামের কাছে যেইটা পাঠানো হয় এটা কখনো নিম্ন মানের হাদিয়া কখনো হতে পারে না পারে দোস্তর আমার তাহলে কোরআনে করিম সর্বশ্রেষ্ঠ মহা কোরআন ও মোহাম্মদ পুরো এলাকার ভাই বোনেরা 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমকে পাঁচ কারণে মহা কোরআন বলেছেন বড় বড় কারণ আমি আপনাদেরকে বললাম আরো অনেক কারণ আছে আমরা তো ওই নবীর মহত যে নবীর উপরে এত বড় মহা কোরআন আল্লাহ তালা নাজিল করেছেন কিন্তু কেন নাজিল করলেন কি জন্য নাজিল করলেন এইটা বলবার জন্য আমি সুরা ইব্রাহিম তেলাবাদ করেছি আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন বলে দিলেন দেখো আপনার উপরে আমি নাজিল করলাম কেন করলাম হে নবী এই কোরআনে কারিম যে আপনি করবেন কি এই কোরআনে কারিম আপনি শুধু কি করবেন মরাবাড়ি খতম করবেন এই জন্য দিছে নাকি আল্লাহ তালা কি কোরআনে কারিম মৃত্যু বাড়িতে খতম করার জন্য দিছে নাকি কোরআনে কারিম দিয়ে তাবিজ লেখার জন্য আমার আল্লাহ কোরআনে কারিম দিছেন নাকি ভাই দস্তরে আমার এই কোরআনে কারিম মৃত্যু ব্যক্তিদের জন্য দেওয়া হয় নাই যারা জীবিত মানুষ এদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বানাবার জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম দিয়েছেন কে বলেন ঠিক কিনা আকৃতির মানুষ যেন প্রকৃত মানুষ হয় সকল চোর বাট পার এরা যেন আমানতদার হয় আর অসৎ মানুষ গেলে যেন সৎ হয় যাহার নামগামী মানুষ গেলে যেন জাতনাতে যাওয়ার উপযুক্ত হয় এরা সাবাই ক্রামের মতো যেন চরিত্রবান হয় এই জন্য কোরআনে কারিমকে আল্লাহ তালা নাজিল করে দিয়েছেন সুবাহান আমরা মনে করি কোরআনে কারিম দিয়ে খতম পর এই জন্যই আমাদের কিছু দোস্তদের মধ্যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে একটা ছোট্ট पढ़ा लगे प्रसिपाल दोस्त मौलाना इजहार कई तुम तो जगह बसबे सभापति दस्त आलेम मानस पिछले बस विमानबंदर देखे विभिन्न जन सुपारिशे हस्त दूर क्या विमानबंदर देखे नहीं पंचायत जन हज ग मदीना মসজিদের নবীর উপরে ছাদের উপরে আন্তর্জাতিক একটা লাইব্রেরি আছে ওই লাইব্রেরিতে নিয়ে গেলাম যে একটু কিতাবাদি দেখেন ও কিতাব দেখতে গিয়ে কয় হুজুর কয় হুজুর কি হয়েছে হুজুর উরি কিতাব উরি কিতাব কি বেশি নাই খুব বেশি আমি হিসাব নিলাম এক থেকে দেড় লক্ষ কিতাব আছে মাত্র এক দেড় লক্ষ কিতাব আছে আমি বললাম এই কিতাবগুলো মৌলবিরা লিখছে মৌলবিরা পরে আর এখান থেকেই এলেম নিয়ে আপনাদেরকে বলে 
বুঝেন কো হুজুর এত কিতাব হুজুর এত কিতাব না এখানে এত কিতাব তাই বলেন আমি বললাম ভাই আপনি বলছেন একটা কোরআন পড়তে এত কিছু লাগে নাকি এই সমস্ত কিতাব কোরআনে কালিমের ব্যাখ্যা এখানে এক থেকে দেড় লক্ষ কিতাব আছে এখানে এইটা দেখে আপনি আশ্চর্য হইলেন আর দারুল্লুম দেওবন্দের লাইব্রেরিতে এই রকম কমপক্ষে চল্লিশ গুণ বেশি কিতাব আল্লাহ তালা আমাদের সচককে দেখার তৌফিক দিয়েছে কত গুণ এখানে যেগুলো দেখছে আমি বললাম এতে কমপক্ষে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ গুণ কিতাব দারুল্লুম দেওবন্দে মার্শাল্লাহ আর এত কিতাব এত তফসির এত হাদিসের কিতাব আমার ব্যক্তিগত কিতাবও আছে মোটামুটি আর বারো চোদ্দ লাখ টাকার বুঝেন আর নিজের লিখিত কিতাবও তো বাইশ বিশ বাইশটা আছে ওগুলো যদি একসাথে করা হয় এখানে তো সাত দর দর হয়ে যাবে তো এই সবগুলো কিতাব কোন কিতাবের ব্যাখ্যা কোন কিতাবের তফসির একটি কিতাবের তফসির একটি কিতাবের ব্যাখ্যা তার নাম হলো কালাম আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা সুবাহ আল্লাহ থাক কালকে নাস্তা করে ঠিক আছে বন্ধুরা আমার 